নমস্কার বন্ধুরা স্বাগত আমাদের চ্যানেলে আজকে আমি আপনাদের গৃহবধূকে দেবী রূপে পুজো করা হয় ঘোষ পরিবারে সেই বিষয়ে কিছু তথ্যাবলী প্রদান করব দেবী দুর্গারূপে পরিচিত হন গৃহবধূরা দুশো উনিশ বছর ধরে এই রীতি চলে আসছে উত্তর হাওড়া ক্ষীরচন্দ্র রোডের রোডের ঘোষ পরিবারে আজ থেকে দুশো উনিশ বছর আগে মাধবচন্দ্র ঘোষের হাত ধরে এই পুজো শুরু হয়েছিল এখনও এখানে জাঁকজমক করে এই পুজো হয়ে আসছে পরিবারের রীতি অনুযায়ী নবমীতে কুমারী পুজোর পাশাপাশি গৃহবধূর মাথায় ও দু হাত করে ধুনো পড়ানো হয় একই সঙ্গে তখন গৃহবধূকে দেবী রূপ কল্পনা করে পুজো করা হয় এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না একইভাবে স্বপ্নাদেশ পেয়ে আসা হাওড়ার রায়চৌধুরী বাড়ির পুজো এবার তিনশো সাঁত্রিশ বছরে পা দিল ষোলোশো পঁচাশি সালে দেবী স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো প্রত্যাবর্তন করেছিলেন রাজা রাম ব্রহ্ম রায়চৌধুরী এখনও সেই রীতি অনুযায়ী এখানে দেবীকে পদ্মাবতী রূপে চণ্ডিকা মতে পুজো হয় দেবী বিসর্জনের সময় মুকুট খুলে রাখা হয় ওই মুকুট হাওড়ার বাতাইতলা বাতাই চণ্ডীকে পড়ানো হয় এই পুজোয় দেবীকে কোন দেবীর কোনো ঘর থাকে না শুধু চণ্ডী চণ্ডী ঘর থাকে ওই ঘটেই দেবী পুজো হয় উত্তর হাওড়ার ঘোষ পরিবারে রীতি অনুযায়ী একচলা ছাট একচলার ঠাকুর তৈরি হয় সপ্তমীতে দেবীর চক্ষুদান হয় এরপর চেরাল কুমড়ো বলি দিয়ে দান সম্পন্ন হয় নবমীতে কুমারী পূজার পাশাপাশি গৃহবধূকে দেবী দুর্গারূপে পূজোর প্রীতি বিরল পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন একচালা লোহার সিংহাসনে পুজো হয় যেটি চালচ্চিত্র বিষ্ণুপুরাণ ও চণ্ডীপুরাণ প্রতিমা সমস্ত অস্ত্র অস্ত্র সোনা উরুপ দিয়ে তৈরি পুজোর এক সপ্তাহ আগে থেকে এখানে চণ্ডীপাত ও গীতাপাত শুরু হয় এর আগে এই পুজোয় প্রচুর স্বর্ণামধ্য ব্যক্তি এই পুজোয় আসতেন তাদের মধ্যে রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র আমজাদ আলী খান রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আবার হাওড়ায় রায়চৌধুরী বাড়ির পুজো প্রতি বছর জাঁকজমকভাবে চলে আসছে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী বাড়ি সংলগ্নের একটি পুকুর আছে রামব্রহ্মবাবুর মেয়ে ওই পুকুর খেলতে ওই পুকুরে খেলতে যেত তার সঙ্গে খেলা করত পদ্মাবতী নামে আর এক কিশোরী মেয়ের কাছে তার খেলার সঙ্গীর কথা শুনে রামব্রহ্মবাই প্রজাদের কাছে জানতে চান কার মেয়ের নাম পদ্মাবতী তখন প্রজারা জানিয়ে দেন এই নামে তাদের কারো মেয়ে নেই তখন চিন্তিত ব্রাম ব্রহ্মবাবু মেয়েকে বলেন তার খেলার সঙ্গীকে বাড়িতে নিয়ে আসতে কিন্তু সেই খেলার সঙ্গী বাড়িতে আসতে চাননি তখন মেয়েকে নিয়ে রাম ব্রহ্মবাবু পুকুরের ধারে গিয়ে দেখেন একটি পায়ের ছাপ গিয়ে পুকুরে মিলিয়ে গেছে তখন তিনি মেয়েকে বলেন এই পদ্মাবতীর সঙ্গে যেন সে আর না খেলে ওই রাতেই রাম ব্রহ্মবাবু স্বপ্নাদেশ পান যে বাড়িতে দেবী দুর্গর পুজো করতে হবে যে বাড়িতে দেবী দুর্গা পুজো করতে হবে দেবী তাকে স্বপ্নাদেশে জানান দেন যে তার মেষ খেলার সঙ্গী তিনি কিন্তু রাম ব্রহ্মবাবুরা চণ্ডীর উপাসক তিনি দেবীকে জানান সেই কথা তখন দেবী জানান চণ্ডিকা মতেই তার পুজো হবে সেই মতো সেই পুজো শুরু হয় রায়চৌধুরী বাড়ির অন্যতম সদস্য জানান যে তাদের বাড়ি দেবী দুর্গা নান্দে কেশরী এখানে দেবীর কোনো ঘর থাকে না চণ্ডীর একটি ঘর থাকে ওই ঘটেই দেবী পুজো হয় সপ্তমী থেকেই এখানে বলিদান প্রথা চালু হয় দেবীর পরনের মুকুর বিসর্জন করা হয় না সেটি বাতাই চণ্ডীকে পরিয়ে রাখা হয় এই ঠাকুর দালানি কালী পুজো হয় আগে একদিনে কালী প্রতিমা তৈরি করে পুজো হতো এখন আগে থেকেই প্রতিমা তৈরি হয় পুজো রাতেই দেবী বিসর্জন হয় তখন দেবী দুর্গার মুকুটও বিসর্জন দেওয়া হয় তো আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করুন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওটি যত পারবেন শেয়ার করুন কমেন্ট করুন এবং ধন্যবাদ